वंडरफुल डे स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल एंड सेल थ्यूरी इट्स डिस्कवरी एंड वन एक्टिविटी ऑल्सो विद द ऑनियन पील इन विच वी हैव सीन दैट वेन वी see onion peel with the help of microscope then we will see this structure in result there are small small rooms that are known as cells and a dot in the middle that is known as nucleus in this video we will discuss about unicellular organisms versus multicellular organisms and shape and size of cells so let us start our topic unicellular organisms versus multicellular organisms organisms uni means one and cellular means cell yani aise organism jo single cell ke bane hote hain jo ek hi cell hoti hai jisme unhe kahenge unicellular and multicellular means one se zyada multi means one se zyada ji yani aise organisms jisme cell present hai one se zyada unhe kya kahenge more than one multicellular organisms सो ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम एग्जाम्पल्स मस्ट है लर्न करना अमीबा पैरामिशियम बैक्टीरिया क्लाइमिडोमोनस एसेक्ट्रा ये इसकी एग्जाम्पल है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ वन सेल प्रेजेंट होती है सिंगल सेल अगर इसमें प्रेजेंट है सेल का वर्क क्या होता है सारे बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करना बिकॉज हमारी बॉडी सेल से ही तो मिलकर बनी हुई है तो काम करना भी किसका वर्क हो गया सेल का है अगर किसी में एक ही बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट है दैट मीन्स वही सेल सारे के सारे लाइफ प्रोसेस करेगी सो so, इनकी सिंगल सेल बिकॉज ये सिंगल सेल ही है इनके पास तो इनके जो सिंगल सेल है वो एबल है टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस कर लेगी लाइक like, खाना को ऑप्टेन करना रेस्पिरेशन प्रोसेस करना एक्सक्रेशन करना यानी खाने को लेना रेस्पिरेशन गैसेस का एक्सचेंज करना एक्सक्रेशन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना ग्रोथ करना एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस यंग वन को क्रिएट करना तो ये सारे के सारे प्रोसेस वही सिंगल सेल परफॉर्म करेगी और जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वो सेल्स में भी डिवाइड नहीं हो सकती इसीलिए इन्हें असेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है ये फर्दर सेल्स में डिवाइड नहीं होती यूनि ही रहती है सिंगल ही रहती है जबकि सेकेंड साइड पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं जैसे कि फंगी है एक्सेप्ट यस्ट ये फंगी की टाइप होती है यस्ट फंगी सारी की सारी लेकिन ये इसको छोड़कर मल्टी सेलुलर होती है प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं हम लोग मल्टी सेलुलर हैं ऑल द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर हर एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास इतने सारे सेल्स हैं कि हर एक सेल के पास अलग अलग बेसिक फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए तो इनके पास सिमिलर बेसिक फंक्शन ज़रूर हैं अंडरटेक सिमिलर बेसिक लाइफ एक्टिविटीज़ बेसिक क्योंकि सबके पास लाइफ एक्टिविटीज़ तो उन्हें सेम परफॉर्म करना है सबको न्यूट्रिशन करना है रिप्रोडक्शन करना है रेस्परेशन करना है एक्सक्रेशन करना है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको ये फंक्शन परफॉर्म करना है तो सम बेसिक एक्टिविटीज़ वो लोग सेम परफॉर्म करेंगे तो उनकी बेसिक स्ट्रक्चर भी लगभग सेम होगी दिखने में जो सेल्स हैं उनकी सेम रहेंगी और हर एक सेल जो है अलग अलग फंक्शन उनके में रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कम हो जाती है कि अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है दे ज्यूम इनका क्या है थोड़े डिफरेंट शेप हो सकता है साइज हो सकता है ये लोग आपस में एग्रीगेट कर सकते हैं मतलब इकट्ठा कर सकते हैं प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टिश्यूज अलग अलग टिश्यूज बनाने के लिए आपस में इकट्ठा कंबाइन भी हो सकते हैं फिर ये टिश्यूज क्या करते हैं ऑर्गन्स बनाते हैं देखिए पहले होता है सेल सेल से जब कंबाइन होते हैं तो बनते हैं टिश्यूज टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो बनता है ऑर्गन्स ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है पूरा ऑर्गन सिस्टम प्रिपेयर हो गया तो वो क्या करेगा अपने कुछ ना कुछ स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करेगा जैसे हमारा हैंड एक ऑर्गन सिस्टम है ऑर्गन है ना तो हैंड का वर्क कुछ हो रहा है हमारी लेग का वर्क कुछ हो रहा है हमारी नेक का वर्क कुछ हो रहा है तो ये अपने स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे मसल सेल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड हैं कि ये लोग अपने आ, हमारी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करके नर्व सेल्स हैं ये इम्पल्स को कैरी करते हैं एक बॉडी पार्ट से दूसरे तक रेड ब्लड सेल हैं जो कि आर है यह ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं डब्ल्यू हमें जर्म्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं कुछ ऐसे सेल्स हैं जो गैमेट्स बनाते हैं 
हर स्पेशलाइज है ब्लड को पंप करने के लिए किडनी एक्सट्रैक्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड को पास आउट करता है पूरे बॉडी पार्ट में ताकि सबको न्यूट्रेंट मिल जाए वेस्ट सब जगह से लेकर इकट्ठा कर लेता है इसके अलावा कुछ और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं दिस पाइप बिंग स्पेशलाइज टू फॉर्म टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑल द सेल्स ऑफ ए मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल हालांकि ये लोग क्या करते हैं सेल्स कंबाइनों के टिश्यूज बना रहे हैं टिश्यूज कंबाइनों के ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फिर भी इसके अलावा भी जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म की सेल है ये आपस में क्या करती है डेवलप बनती है कैसे बनती है सिर्फ एक ही सिंगल सेल से बनी बनती है ये यानी एक सेल थी वो डिवाइड होती गई अलग अलग और सेल बनती गई फिर वो फर्दर डिवाइड होती गई यानी इनमें डिवीजन प्रोसेस होता है और ये सिंगल सेल से बनी है सिंगल सेल जिससे ये मिलकर बनी हुई है उसे क्या कहते हैं जायगोट कहते हैं जाइगोट डिवाइड हो जाता है बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स में जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो जाती हैं इनकी शेप अलग हो जाती है एग्रीगेशन प्रोसेस अलग अलग होता है फंक्शंस इनके अलग अलग होते हैं सो डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फर्स्ट वन तो यही है कि सिंगल सेल होता है और ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है एक्टिविटीज़ क्या है सिंगल सेल ही सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जबकि यहाँ पर एक सिंगल सेल कुछ ही एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है यहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर कि एक सिंगल सेल है सारा काम उसी को करना है तो लेबर जो मेहनत है वो बटी नहीं है यहाँ पर एक ही सिंगल सेल को सारे काम करने होंगे जबकि यहाँ मल्टी सेल के केस में बहुत सारी सेल होने की वजह से डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है काम बढ़ जाता है हर एक सेल स्पेशलाइज हो जाता है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए लाइफ स्पेन सॉरी रिप्रोडक्शन फोर पॉइंट इट कंज्यूम द सिंगल सेल ये क्या है रिप्रोडक्शन प्रोसेस इनमें कि ये लोग रिप्रोड्यूस कहाँ से हुए हैं बने कहाँ से हैं तो ये क्या है ये सिंगल सेल से ही बना होता है जबकि कुछ सेल्स कॉल्ड जर्म सेल्स कुछ सेल जिनको जर्म सेल्स कहते हैं वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे इनका डिविजन हो जाता है तो ये आगे आगे करते रहते हैं तो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस शो करते हैं लाइफ स्पेन इनका क्या है काफ़ी स्मॉल होता है ये काफ़ी कम टाइम तक ही मेंटेन रह सकते हैं इसके बाद ही मर जाते हैं जबकि यहाँ पर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो है इनका लाइफ स्पेन काफ़ी ज़्यादा होता है जैसे हमारा है नेक्स्ट टॉपिक शेप साइज ऑफ सेल्स शेप एंड साइज ऑफ सेल्स तो इनकी शेप और साइज़ के बारे में यहाँ डिस्कस करना है तो शेप और साइज़ में क्या है शेप और साइज ऑफ सेल जो है वो बदलती है हर एक की अलग अलग रहती है इसको डिटरमाइन किया जाता है उनके फंक्शन से हर एक का फंक्शन अलग अलग है उनकी शेप भी अलग अलग होती है कुछ सेल ऐसी हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं जैसे अमीबा है वाइट ब्लड सेल है जबकि कुछ ऐसे प्लांट हैं प्लांट की सेल लाइक स्ट्रक्चर है स्पेरिकल किसी की स्ट्रक्चर है ओवम में जैसे स्पेरिकल स्ट्रक्चर है लिप्टिकल कुछ की स्ट्रक्चर्स बताई गई हैं यहाँ पर आपको कि किसकी क्या स्ट्रक्चर है ये भी आपको डायग्राम से समझाती हूँ ह्यूमन आर बी सी आर बाय कनकेव डिस्क शेप ये सब की शेप्स बताई हुई हैं आपको सिर्फ एक बार रीडिंग ले लेना कि किसकी शेप किस टाइप की होती है सम ऑफ द सेल्स कैन कुछ सेल ऐसी है जिसको आप नेक डाई से देख सकते हो जैसे कि रेप्टाइल्स का एग है रेप्टाइल्स यानी रेंगते हुए जितने भी होते हैं एनिमल्स उनका एग है आप देख सकते हो उनके सेल को बर्ड हैं जूट फाइबर हैं इनकी सेल इजीली दिख जाती है विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप बट ज़्यादातर मेजॉरिटी क्या रहती है कि सेल्स काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है तो आप इन्हें नेक डाई से नहीं दे सकते आपको इनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है माइक्रोप्लाज्मा जो कि जिसमें एक टाइप ये ऑर्गेनिज्म है ये काफ़ी स्मॉल साइज़ का सेल है इसका साइज इतना ज़्यादा माइक्रोमीटर में है माइक्रो का मतलब होता है टेन इंस टू पावर माइनस सिक्स यानी वन अपॉन में वन कितने ज़्यादा थाउजेंड से भी ज़्यादा टाइम्स स्मॉल हो जाता है ह्यूमन आरबीसी का भी सेवन माइक्रोमीटर है यानी बहुत 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 ज़्यादा छोटे साइज होते हैं कि आप नहीं देख सकते ह्यूमन लीवर का साइज ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी माइक्रोमीटर साइज रहता है नर्व सेल का नाइन्टी टू हंड्रेड सेंटीमीटर है ऑस्ट्रिच है कि सबसे लार्जेस्ट सेल है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे लार्जेस्ट सेल किसकी है ऑस्ट्रिच की है ऑस्ट्रिच एग की इसका साइज ऑलमोस्ट एटीन सेंटीमीटर होता है मतलब बहुत इजीली विजिबल है ये सिंगल सेल मरीना एल्गा जिसका नेम ये है इसका टेन सेंटीमीटर हाइट होती है तो ये आपको बताई हुई है कि ये आप फोर पॉइंट्स लर्न कर लेना कि स्मॉलेस्ट सेल किसकी है माइक्रोप्लाज्मा की है लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग की है लॉन्गेस्ट एनिमल सेल नौ सेल है माइक्रोमीटर क्या होता है ये मिलीमीटर ये क्या है माइक्रोनो इज़ वन ऑफ अ 
मिलीमीटर इसका मतलब माइक्रो का मतलब एक्चुअल में क्या होता है टेन की पावर माइनस सिक्स यानी वन अपॉन में टेन की पावर सिक्स टेन की पावर सिक्स का मतलब क्या हो जाएगा सिक्स टाइम जीरो यानी किसी भी नंबर का इतना ज़्यादा टाइम्स कर देना यानी बहुत ज़्यादा छोटा साइज हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म का साइज जो है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी सेल्स प्रेजेंट है ना कि सेल के साइज पे डिपेंड करता है सिर्फ सेल के नंबरिंग पे डिपेंड करता है जैसे एलिफेंट की सेल्स जो हैं आर नॉट नेसेसरी लार्जर ये जरूरी नहीं है कि एलिफेंट साइज में बड़ा होता है तो उसकी सेल्स भी बड़ी होंगी छोटे एनिमल्स रेड हैं प्लांट हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका साइज छोटा है तो उनके अंदर सेल का साइज भी छोटा होगा तो मेनली जो बात डिपेंड करती है ना वो सिर्फ इतनी है कि उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट कितनी है ना कि उनके साइज पे एलिफेंट बड़ा है किसकी वजह से है क्योंकि उसके अंदर सेल काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती है मैन में नंबर ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होती है ऑलमोस्ट हंड्रेड ट्रायलियन है दैट मीन्स टेन एस टू पावर फोर्टीन है अब देखिए जैसे मसल सेल है ये हमारी मसल्स में जिसकी वजह से हम अपने हाथ पैर हिला ढुला सकते हैं कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है इसके अंदर ये सुकुड़ती हैं और फैलती हैं जिसकी वजह से हम अपनी मूवमेंट शो कर सकते हैं मसल्स में ये ब्लड सेल्स हैं ब्लड को अगर अच्छे से देखा जाएगा तो इस टाइप से इनकी सेल शो होती है ये बॉन सेल है हमारी ये नर्व सेल्स हैं जो मैसेज इम्पल्स भेजने का काम करती है ये फैट सेल हैं जितने भी खाने के फैट वाली चीज़ें हैं ना तो ये वहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देखी गई है तो इस टाइप से है ये ओवम है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये ह्यूमन का स्पम है तो ये इनकी स्ट्रक्चर बताई गई है कि सेल की स्ट्रक्चर इस टाइप से है सो so, आज के लिए इतना काफ़ी है फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक यूनिट के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे बिकॉज नेक्स्ट वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है क्योंकि हमें कंप्लीट टॉपिक करना होगा बेसिक यूनिट उसमें हम सेल की पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेल के अंदर क्या मेम्ब्रेन है क्या प्लाज्मा है जो हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ वर्डिंग पढ़ी थी उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे